，这你可出舞台第一。哎，这两个真是，一个说不是第一，一个是第一。I'm very happy with the result, but I do feel that it does give a burden to do very well with every performance in the future. Right now, the first stage. Are you nervous? I'm always actually. I really am because, especially because I've never performed by myself, and it is a new country in a way, and it's in front of new people. I have a thing where I remember every single mistake because I'm very sensitive. Detailed about it, and so I think because it's a new environment, it makes me more sensitive. And in front of new people, I think it takes me, I guess, maybe two or three times to get used to it. 嗯。来，我们下一个问题啊，请问范甜甜，热搜的，我就想当影后。这个其实没有什么可以聊的，我好像在。从出道开始一直讲到今天，我都听过，在节目里说听了八百次了吧？到已经，这个其实就是一个理想嘛。其实这个，我跟你讲，我觉得他根本就不是想要真正去拿这个东西啊，他就是想放一个目标在那儿放着。其实有一天他如果拿到了，他真的拿到，他觉得没意思。Exactly。啊，下一个我们采访一下欢欢，那就是赵一欢团队拿到《乘风》主题曲哭了，为啥呀？嗯，可能就是因为他们跟我太多年了吧。他们可能就像就觉得像看自己孩子一样，就刚开始他们想让我上的时候，他们想让我上综艺，我都一直拒绝。我说我不想去，不想去，因为我对唱歌你知道我很不自信嘛。但他们就觉得你没问题，所以他们拿的那个主题曲在我面前放一遍，他们所有人就在我面前哭。他就觉得这首歌这无色花，这不就是你吗？怎么怎么样？就大概特别有实感，特别有实感。这歌一出来一听就觉得说啊，真的上了、嗯。而且无色化那词写的真好，我想绽放就可以绽放，这这都是我们的心声。其实我就觉得每个女孩，就我们每个人的团队，不都是这么想我们？行吧，那柳岩，浪姐，柳岩浪姐 cos， 不知火舞。看这个词条觉得没什么，其实后来我点进去再看到。各种意见和建议和不同的声音的，但是我说实话，我没想那么多，我学习到了，就是大家的那个建议我都收到了，但这就是跟我一点关系没有。但我确实申请，我很喜欢玩游戏，然后 cos 不知火舞就算了，因为好多艺人有 cos 那个游戏人物，没有人请过我，我就特别想 cos 那个，我的本命是张飞，你要 cos 张飞，因为因为就是女艺人都是 cos。里面的很漂亮的一些角色、法师啊什么的，我就想 cos 张飞，因为他是我玩的第一个英雄。张飞一出来，其实很像我，哦呀呀呀呀呀，呵呵呵，就很像，很适合我。就我不想 cos 美女，我一定要 cos 张飞。快邀请我吧。啊，先从李俊来吧，我我缓缓。抹眉心一秒变妆，这个。哦。这个这个，嗯。就他抹这个之前，他那个眉毛弯弯的，然后那个眼神柔和，抹完了以后，然后整个眉毛都立起来，那个眼神就变得很犀利。就是怎么做到的呢？一秒钟就，因为你你一开始是花木兰的时候，你还没有变成一个男装上战场的时候，我理解他就是他会比较柔和的，他是还是一个女孩子，他没有承载着特别特别的东东西，所以他的会眼睛会是比较柔和的，所以他会是这样，可能是远远的会这种柔和，但是当你你进行一个转换。之后，那他就会是，嗯，无论你的脸的角度，他就会是这样下来的，对不对？然后你眼神也会很坚定。嗯嗯嗯。他就是一个转换的一个过程，他就是可能是完成的就是一个呃呃花木兰到最后可能一个角色的改变，他也是一个花木兰他替父从军之后的一个嗯心力的改变，就是他就是一个很大的转换。我觉得就是嗯我的处理就是经过这一下，然后进进行了这个转变。是谁给你出的主意？嗯，我觉得是大家一起共同的一个想法。我其实练了这个东西，我练了很久。一开始我是想就是这样上去的，但这样上去我觉得就美感好像不足。然后，对，但是呢，这样能特别能容易准，因为从你鼻子上去就能特别直，但是美感不足。然后后来想这样，但这样呢，好、哦，我试了一万次的，开玩笑，没有一万次，就是，就是我很容易歪。后来在前面画好。画好之后，刚好它可以呃画三个小点，一抹之后它就变成了，就像之前呃你给我设计的那个小火焰一样，那就变成了一团火，然后就完成了这所有的我想要在这首歌里的所有的变化。嗯嗯嗯，所以我也是按照我心里对他的理解，对这首歌的理解，对这几个人物的理解，然后进行了切换。嗯 ，OK， 嗯，好，那我们来看一下刘星，嗯，你有没有特别想回应的？我先不读啊。<笑><笑>
咱们就是说正常的进行啊流程是吧？很好的吧、嗯？那我给你念给你听听啊。嗯、好，嗯，刘星大佬坐姿，你学一个吧，你、嗯、先学一个。你 MV 的那个吗 ？MV 是这样子。啊啊，主题曲 MV 啊啊啊啊啊！对对对，我还说你跟人家做的不一样啊，对。嗯，而且我看初舞台，你说了我一句啥？我在台上的时候还是什么时候？你你你在家，我不在的时候，你跟人家说，你说她就是个搞笑女，她还不承认。薛明明是搞笑女，她偏偏不承认。<笑><笑>我什么都不用说，你自己证明了。<笑>可不可？<笑>你真是，<笑>不仅搞笑，还会演杂技，<笑>节奏还贼好。就是跟君君学的那个棋，<笑>这个棋。所以你看，这是更加深了网友对你的印象。你就是搞笑女。婚、嗯、姻结束了是不是？嗯嗯，好的吧，放过你。好、嗯哦，我们先说说 Dizzy 的。好，蔡诗云，说唱不是背书，是文化和个性。哦、嗯。说唱这个东西，其实我觉得就是本身就不是我们的一个文化，它是其实来自美国的一种文化。然后现在就是变成一个音乐风格，然后我觉得就是很多人他们现在就是在这个圈子里面在玩说唱的部分，就是我觉得他们在意的太多，就是他们一直在那边就是哦，好像装这个装那个。如果你真的要说唱，你其实就是从小就一直要融入在这个融文化里面。他不是说就是你装出来的这个哦，我就压个什么的这样子，就是你要么就是有，或者是你就没有。那没有，我觉得就是可以尝试其他的风格也可以，你知道。所以为什么我那么爱你？我我觉得我几乎快每天都跟他说了，我说我太喜欢你了。那你他他都没有跟我们讲。嗯，对。一天到晚爱呀，炙热炙热爱的，就有人点你。我们都这么说，他都不表达。对。哦哦，是这个意思啊？我没听出来啊。放过他，放过他，算了算了算了，我们不配。<笑>救命了！我我我先走了吧。<笑>再见再见。然<笑>后、啊、说花花的，你把西西放一下，西西的太好笑了。<笑>杨景华以后都是一群人跳舞了。嗯嗯，为什么？这什么意思？因为我那个初舞台是一个人跳舞啊。哦，我、啊、我一个人跳。<笑>后来我就开始跟第一公就跟姐姐们开始大家一起跳舞了，我再也不是一个人跳舞，我我有跟她分享，对，咱俩一会儿也单独聊聊，单独聊帮她折衣服吗？你的衣服叠了吗？今天你要再想想，这不人家教你一下，你就准备拿教你的这个来填补这个裂痕，啊，已经有裂痕了，咋裂了已经？可怕。变变变变！明天一定状态更好，就是带这个情绪<笑>，在他跟西西的那一块吗？<笑>跟那个好可怜哦。西西的来了，西西等了很久了。来，你预判一下，你这个会是什么呢？<笑>张雨绮人长得美，唱歌就算了。嗯，就是那个，嗯。你会很介意这件事情？我不介意啊，我觉得，我觉得。就是我很正视我所有的缺点，就是唱难听就难听，那就是真难听啊，那就改呗，就能学能学变好点就变好点。我记得你是不是说过一件事情？你说你妈也不太支持你唱歌。她也不是支持，就是可能她就说说，哎，这孩子五音不全，所以我就一直都不怎么听歌，然后也不去思考这方面的问题。后来是因为学了跳舞，但是因为学跳舞是要听歌的，然后就开始有听歌这件事儿，再之后就来了这儿嘛。然后唱的又难听，然后就觉得说那就再去开始学唱歌。嗯，那你心里真的觉得你唱歌难听吗？真难听啊！这个不容。现在也难听吗？<笑>我是觉得，就是要接受自己的不完美、嗯。大家练习的时候，我好好练，做到什么样就是什么样。嗯，就至少在在我现在需要唱歌这件事情的情况下，因为我们大家一起合作嘛，然后我需要学会唱歌，所以我就觉得一直到我离开的那一天，这期间我好好努力把唱歌这件事情做好。嗯，哎，对，还没来，因为浪姐最快乐的人，那我确实是快乐的人。嗯嗯，大家都知道，就女生在一起相处，你肯定会有气场非常合的，但也会有些气场不一定是不合，但是可能有有些就气场没那么顺溜的。但是我是觉得我来到这，我一定能找到很顺的，而且在我们这个年纪，我觉得其实并没有需要那么多朋友了。嗯。
，我是觉得朋友不在多，你有事儿的时候，你有你的真朋友，嗯，他能在你需要他的时候随时站出来，就有一种心灵感应的那种好。我觉得我来这里，有可能会交到这样子的朋友，一个吗？呃，不止。哈哈哈哈哎呀，哎呀，回来了。阁下如何答复？就是，不止嘛，对不对？对，那是几个呢？就是还是有好几个的，对不对？嗯。你像一公二公，对，我是聊天跟姐姐他们跟文静他们聊天聊到四五点钟，就是那女生的时间是很开心的，我是会觉得，就是多聊两句或者多说点东西，我多听点东西，我觉得那是我的养分。对。我觉得浪姐最快乐的就是，嗯哼，我回应我一下，嘿，谢谢。